لكم في حلقة جديدة من برنامج قلها أنا كنت محضر لكم سكريبت بس في خبر مفاجئ استوقفني بأمان وحاب أقرأ لكم هو مباشرة من المصدر. صحيفة سبق إلكترونية وعلى لسان أمير منطقة عسير تركي بن طلال الإعلامي. انتقدوا المسؤولين والجهات علنا وأنا أولهم. الله إيش الظرافة هذه؟ شوف هي واحد من ثلاثة، واحد من ثلاثة. إما أنه طويل العمر حاب ينكت ويستظرف دمه. ما هي مشكلة يعني هي محاولة بس أنا ما حاولت أضحك ما قدرت. وإما إنه طويل العمر ما يدري إنه في أشخاص تم اعتقالهم في البلد بسبب تغريدات مثلا فننصحه بتطبيق تحميل تويتر. الأمر الثالث وأنا إن شاء الله أنزهه عن هذا إنه يريد زيادة أعداد المعتقلين في البلد. لأنه أكيد إنك اطلعت ومصيبة إذا ما اطلعت إنه في أشخاص تم اعتقالهم على تغريدة. في أشخاص تم اعتقالهم لأن أخوانهم كتبوا تغريدات في أشخاص تم اعتقالهم لأنهم كانوا يدعون بالصلح فاليوم أنت جالس تبغانا ننتقد علنا ما شفت اللي صار في بن حميد شيخ قبيلة تيبة مثلا الرجال انتقد هو ما كتب تغريدة صح كتب عدة تغريدات بس سحبوه من بيته المواطن الضعيف المسكين ما حيقدر ينتقد إذا كان شيخ قبيلة من أكبر القبائل العربية انسحب من بيته وما حتسوى أي شيء فكيف تطالب المواطن الضعيف انه يكتب تغريدات او انه ينتقد المسؤولين عننا؟ اعتقد انه آه هذه محاوله غير جيده واتمنى انك تسحب كلامك، الا اذا كنت مصر على كلامك هذا فانا ممكن اغير رايي يعني انا ممكن ارجع البلد بكره ان شاء الله وابدا انتقد واتكلم بس على مسؤوليتك ها اذا تخرج انت تتعهد بانه اي شخص ينتقد ويحاول يعطي تعليمات او يحاول يعطي ملاحظات او انتقادات في البلد ما يصير له شيء فعلى مسؤوليتك انا مستعد ارجع شكرا في خبر عجيب فريد من نوعه يا جماعه يقول لك المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي سيشاركان في بطوله كاس خليج 24 المقامه في الدوحه عجيب والله يعني خلاص ما عاد في ارهاب تكلم فيها عن مشاركة منتخب الإمارات والسعودية والبحرين في كاس الخليج التي راح تقام في قطر مس هم حيهم أول ما سمعت هذا الخبر لا إراديا ابتسمت حسيت بفرحة بيني وبين نفسي لأسباب كثيرة جدا كم بقول وكم بخلي وفي نفس الوقت قلت الله يعز قادتنا لله درهم كم هم كبار عجيب الكائنات المطبلة هذه تولى حريقة في المنطقة إنها الصلابة إنه الحزم وآخر العلاج الكي ولتتقي شر الحليم اذا غضب تغير رايك طف النار اللي دوبك انت مولعها يا له من حكيم يا له من صاحب بصيره انها النظره الثاقبه للمستقبل طبعا الحلو في المطبل ده انه مستبق الاحداث هذا جايكم بدري بينما ترى كثير من المطبلين باقي لسه ما جاهم التعميم يعني قاعدين في مرحله الف فاحنا ايش نسوي كلنا نجيب فشار ونقعد نتفرج في المدرج عزيزي المغرد أنا شفت بعض المغردين للأسف القطريين لا تسوون كذي لا تسوون كذي رحبوا بادروا تكلموا عدل شوف بالله المنافق هذا يعني محاصرهم سبهم مخونهم قاذفهم والآن زعلان من مغردينهم نسيت خويك المنحطش كان يسوي أنت المفترض جيش أنا على طول قطر كلها حرب يومين قطر ما تقعد يومين معنا وهي بلد ونظام نظام القطري نظام عد عداء لنا يكن العداء لنا فما يمكن احنا نسكت عليهم 
يومين حرب ندخل عليها ونضرب القاعدة العسكرية التركية ونضرب القاعدة العسكرية الإيرانية ونشيل تميم مع إعقال وهذا من هنا ونجدعه وهالشتات الرومان وعزمي بشارة ناخذهم ما حنا مسويين ما حنا إجراميين الشيء الوحيد اللي استفادت الحكومة من الأزمة هذه إنها رسخت الهوية الوطنجية من خلالها الآن الوطنج الدلخ هذا جزء مهم من تكوينه وتكوين هويته سب وقذف واتهام قطر يعني المسلم عنده أركان الإسلام خمسة شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج هذا الوطنجي عنده من أركان الوطنجية سب قطر يعني أنت بكرة قاعد تهز هويته هذه طب إحنا نسبهم نمدحهم نجيب شيلات لهم ولا نخش نغزوهم إيش نسوي خلنا ناخذها قبل ما أكمل لكم القصة هل يعقل أن الخمس أخوان الكبار كلهم خطأ في قطع علاقتهم مع الخبيث الصغير السادس وهو أصغرهم قدرا وأصغرهم عمرا وأصغرهم حكمة وذكاء هل يعقل أن الخمسة كلهم غلطانين وهم هالخمسة رجال كبار أفاضل حكماء يضرب فيهم المثل في كل العالم وهذا الوحيد السادس هو اللي صح في عام 1991 ثلاثة رجال في كندا أطلقوا حملة وعوية بربط شريط أبيض على اليد والفكرة باختصار تقوم على مبدأ إنهاء العنف الممارس ضد المرأة سواء كان لفظيا أو جسديا أو جنسيا دائما سباقين أهل كندا من هذا المنطلق انتشرت الحملة بالعالم كله عندنا في السعودية كلنا نعرف حجم العنف الممارس ضد المرأة تعنيف حالات بئيسة في دور الرعاية إلى آخره جو بنات عندنا طوعوا في إطلاق هذه الحملة نشروا فكرة الشريط الأبيض دعما لفتيات دار الرعاية الشريط الأبيض يدل على الإلحاد والماسونية داخلة في الموضوع ورسائل الواتساب والشريط الأبيض خطر يهدد بنات المسلمين ويا أمة الإسلام تخيل لدرجة أن جامعة الطائف وجهت أوامر لحارسات الأمن بتوقيف كل طالبة تحمل هذا الشريط بحجة الإلحاد للأسف ذكر أن بعض البنات فصلوا من بعض المدارس والجامعات الشيء اللي استحق التأمل فعلا أنه بعد ما شرحوا البنات لإدارة الجامعة فكرة الشريط الأبيض قالوا هذه أوامر دون أي سبب مقنع آخر الآن البعض ممكن يقول أنه فعلا هذه الحملة وراها ما وراها بس الموضوع مو هنا الموضوع أنه الحكومة عندنا الحكومة نعم الحكومة تخاف من أي نوع من أنواع التجمع يعني لو في عندك مجموعة مثلا حطوا شريط أسود سموه تجمع أصدقاء البطاريق كذا جو احنا نحب البطاريق في العالم مع أنه ما في أي بطريق ممكن يعيش في السعودية مستحيل حلو قال لك تجمع اصحاب البطاريق وحطوا لهم اشرطه سوداء، هنا الحكومه ترتبك. لانه في نوع من التنظيم، في نوع من التعاطف، في نوع من التجمع، هل تعلمون انهم في سنه من السنوات من الخوف حتى التراس المشجعين الغوها؟ حاله رعب. اي حمله توحد فيها لون البروفايل الحكومه ترتبك. لانه هذا تجمع. اي حمله فيها لون او رمز معين الحكومه ترتبك، لانه فيها تجمع، هذه مشكله الحكومه. مشكلة الحكومة مش لأنها مع أو ضد قضايا المرأة لا لا خوف الحكومة من أي حالة يتجمع فيها المواطنين أو يعبرون فيها عن تضامنهم مع أي قضية معينة بس خبر جميل يا جماعة ما شاء الله تبارك الله أنكرت هيئة حقوق الإنسان في السعودية تجريب النسوية وقالت أنها تدعم المرأة الله إيش هذا لا لا عندنا هيئة حقوق إنسان نعم بس عندي سؤال بسيط أنا أنتم تدعمون النسوية وما هي مجرمة وتدعمون حقوق المرأة صحيح طيب بخصوص اللي باقي في السجن ما عندكم علم عنهم طيب بخصوص أن أخوان لجين الهذلول خرجوا وقالوا أنها ما زالت تعذب في السجن ما في أي خبر طب عندكم خبر عن السيدة خديجة الحربي لأنه في احتمال أنها أنجبت مولودها في السجن طب عندكم خبر عن الطبيبات اللي اعتقلوا بسبب ارائهم السياسيه؟ اوه ما عندكم. معليش اسفين، اتمنى انكم تكونوا مصحصحين شويه لانه حتى محمد بن سلمان خرج وقال سيتابع الموضوع بنفسه، عدى الان ممكن شهر شهرين، ما صار شيء على الموضوع؟ 
her family says that she has been tortured in prison. Is that right? If this is correct, it is very heinous. Islam forbids torture. The Saudi laws forbid torture. Human conscience forbids torture. And I will personally follow up on this matter. You will personally follow up on it. قبل كم يوم نشرت مكافحة التطرف رئاسة أمن الدولة نشروا صورة سموها مثلث التطرف طبعا القائمة فيها 44 خانة إذا فيك واحدة من هذه الخانات أو فيك واحدة من هذه الصفات أنت عندنا متطرف طبعا في أشياء ممكن إحنا نتفق معهم فيها بس في أشياء غريبة مثال مثال يقول لك رقم اثنين اتخاذ الرموز الله يعني الناس اللي يحطون صور اشخاص معينين ويحطونها في حساباتهم وبروفايلاتهم هذه تخش في اتخاذ الرموز ولا ما تخش؟ طب هذا يخش؟ رقم اربعه يقول لك احتكار الحق الله شفت الدوله كيف ديمقراطيه يعني تحب الراي والراي الاخر يعني الدوله ما عاد عندها الان راي واحد ترى لا لا يعني تقدر اليوم انك يكون عندنا اراء متعدده في البلد ما حد حيقول اي شيء لانه امن الدوله حاطين احتكار الحق الفقره الرابعه او الصفه الرابعه من صفات مثلث التطرف اجارنا الله واياكم منها رقم ثمانيه حاطين استعباد المراه طبعا هو مسموح تستعبد المراه في السجون السياسيه مسموح بس تستعبدها في الشارع لا ايوه دوله دي مو لعب احنا نعذب النساء في السجون فقط تحرش سعق كهربائي جلد ايوه بس الشارع قدام الناس هذه دوله رقم 11 الاقصاء ايش هذا ده ايه كندا على غفله سايرين ولا الاقصاء من التطرف والله <تصفيق> العظيم ما عرفتكم انا يعني انا لو طبق القوانين هذه الصفات هذه ما يبقى احد في الحكومه الا في السجن الا متطرف اول واحد محمد بن سلمان الاقصاء من صفات التطرف يا رجل ما عرفتك انا يا جاستن ترودو يقول لك رقم 14 الانعزاليه يعني تقعد كده منفس مع نفسك ممنوع ايه ترى مجتمع يجيب الكابه انت مكتئب لا ما تقعد تنفس مع نفسك تخرج مع الناس اما تقعد اللي مقفل الباب منعزل عن الناس هذا تطرف اجارنا الله واياكم منه حتى التنفيس ممنوع انك تنفس لوحدك حساس الوضع عندنا في البلد والله العظيم رقم 18 حلو هذه حلو رقم 18 التخلي عن قيم المجتمع، ايش هي قيم المجتمع؟ ها؟ انه واحدة تسحب هذه وترميها على المغني هذه قيم المجتمع؟ ايش هي قيم المجتمع؟ لان الكلمة مطاطية خطيرة عندنا ترى الان اختلفت الاوضاع انه كل يوم عندكم قيم جديدة رقم 30 رقم 30 هذه خرافة والله خرافة يقول لك رقم 30 رفض الحوار بالله صفقة الحكومة يا شباب صفقة 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 ايش ال... ايش ال... المستوى الديمقراطي هذا؟ انا قاعد استغرب رفض الحوار الدولة حاطته من اشكال التطرف لذلك الحكومة دائما تفتح بابها لكل انواع المعارضة وكل انواع الانتقاد اخذنا في اول حلقة تصيح الامير فمعروف انه رفض الحوار الان متطرف انت رقم 31 رفض الواقع يعني اذا ترى مو عاجبك الوضع الحالي ترى انت بتنسجن انت متطرف اما تقول عاجبني الواقع والحمد لله والله لا يغير علينا ولا انت كده تعتبر متطرف رقم 35 الغلو في الاشخاص اقسم بالله يا هذه الفقره انا اسجن فيها نص الوطنجيه الغلو في الاشخاص عجيب هذا رقم 35 هذه خطير الغلو في الاشخاص يعني كيف يعني اللي مثلا يقول قصايد تطبيل مثلا نسجنه ولا اللي يحط في شخص عادي صفات صحابه وانبياء نسجنه ولا نعتبر متطرف عموما احنا ترى ضد السجن حتى لو كان اللي قدامنا رايه غبي وحتى لو كان متطرف في تطبيل واحنا ما ما ندعو للسجن احد ابدا ما هي من اخلاقنا ولا صفاتنا ها فقره رقم 38 هذه حطوها لتركيا على الشيخ المجاهره بالمعاصي <تصفيق> هذه حطينا لتركيا على الشيخ في اي لحظه ممكن يقلبون عليك انتبه 
انت ستجرم في يوم من الايام بهذا يعني تهم مطاطيه المجاهره بالمعاصي شيء عجيب يا اخي والله ايش هي المعاصي ايش هي المعاصي في نظر الدوله انا ما ادري يعني فهمونا يا جماعه بليز حكومه احنا مسلمين مؤمنين على دين على عقيده ماشيين ولا نبغى نكون دوله علمانيه والدين على جنب نحطه ونشتغل لانه هذا الكلام ميكس صراحه ما بين علمانيه متشدده وما بين يعني مره تروحون ديمقراطيين في اقصى اليمين واقصى اليسار ومره تحولون سلفيين ما شاء الله متمسكين بالعقيده انا ما فهمت والله حوسه حوسه هذه لازم تراجعونها نقطه رقم 42 النسويه بس هم غيروها وقالوا لا خلاص احنا تراجعنا طيب نقطة رقم 41 المواد المحظورة المواد المحظورة ترى تشمل المخدرات اه <تصفيق> انتبه وتشمل ايضا مقاطع زي مقاطع برنامجي يعني تقعد تروج ما بين اصحابك لمثل هذا المقطع انت تدخل في النقطة 41 يا مروج نقض البيعة نقض البيع الحكومة مدخلتها النقطة رقم 43 يعني أنا والله ما قد بايعت يعني أنا ما قد أحد قال لي بايع أنا بكيفي مرات أبايع بالفاكس مرات أبايع بالإيميل مرات بتغريدة بس بيع بيع ما قد بايعت أحد أنا ماني عارف الحكومة حاطة نقطة 43 هذه ليش بعدين كلمة البيعة ترى هذه كلمة في صميم الدين يا جماعة وانتوا دولة الآن ما تتكلم بالكلام هذا، ايش المكس العجيب؟ نقطة رقم 44 الختام، الختام نقطة رقم 44 نقطة رقم 44 اليأس من الإصلاح حسبي الله عليكم يعني لازم أضحك على نفسي أنا؟ أنا شايف الدنيا ظلام مقفلة ما في أمل إلا بالقوة تخليني أنا متفائل بإصلاحاتك؟ ماني متفائل يا ما أبغى أتفائل. إلا لازم إني أكون متفائل ولا كذا تحطني متطرف؟ والله يا جماعة شيء عجيب. أنا مش مقتنع طيب. يعني حتى الإنسان اللي يصيبه اليأس ممنوع؟ فين؟ بهذه المناسبة يا جماعة حبينا نسوي مسابقة، المسابقة هذه باختصار شديد، تطلع الجوال وتطلع القائمة وتوقف قدام المراية وتشوف كم عندك من 43. أكثر واحد يحقق أرقام من 1 ل 43 له معانا جائزة إن شاء الله. مليون سائح بمشيئة الله سبحانه وتعالى سيكونون عندنا في عشرين ثلاثين طبعا الترويج والدعاية جابينهم للأماكن هذه We are in Saudi and you may be wondering where I am guys we are going through the ancient historic places in Saudi right now This is actually a castle. People actually used to live here, but right now it's like a historical place to visit. But guys, whoa, damn. Oh, nice. Oh, I can't believe it. So we're like exploring like all the hidden like corners in the castle and we just found a spot. طبعا هو عادي انا اول مره اشوف قصر تاريخي عمره اكثر من 100 سنه في افياش كهرباء. هذا لا يحدث الا في السعوديه العظمى. Look at this. So that's another view you have to your enemy, like, whoa. Oh, شوف كيف من هنا يكشفون العدو من الفتحات هذه في الأرض. الله. هكذا قامت الدولة بسبب هذه الخرمين اللي في الأرض. This is actually Aladdin, bro. Like you can go out there. Oh, what? إيش هذا؟ إيش هذا هذا؟ ليش سادين سطح؟ إيش الورقة اللي سادين فيه؟ إيش هذه الصورة؟ إيش هذا المنظر؟ Oh yeah. my god! Yes, yeah, someone was here before. طبعا اللي ما يعرف هذول الاثنين الاخوان هذا اخ وهذه اخته، يعني ما في اي خلوه غير شرعيه الحمد لله. دولة تحافظ على ايش؟ على كل سبل الشريعه المتاحه. 
جابتهم الدولة أعطتهم فلوس سكنوهم في الريتس كارتون قالوا لهم غطوا لنا أماكن سياحية في السعودية وآخرتها أخذوهم هذا المكان أوه دوروا 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 ما طلع معاهم من المناظر الطبيعية الجميلة الخلابة في بلادنا إلا هذا المنظر آخر شيء الناس تبى تشوف إيش المواد اللي بيروجون لها في قناتهم إيش هي المناطق الجديدة إيش هي الأشياء المثيرة ما لقوا يصورون إلا الريتس كارتون يعني من زين الريتس كارتون ولا الذكرى اللي فيه بس ماي دايت بيبسي بس ماي كاتشب الريتس كارتون في السعودية ترى سمعته سيئة جدا يا جماعة الجهة اللي تعاملت مع هذول الأخوان هذا الأخ وأخته ما قالوا لهم ممكن في أشياء إبداعية أكثر من هذه يعني تبغى مية مليون تيجي لهذه الأماكن طبعا كلنا عارفين أنه هذا الكلام هراء وأنه أحد سياسات مبس لتخدير الشعب عبر طرح الوعود الأفلاطونية طبعا حبينا نسوي مقارنة مع أكبر خمسة دول من حيث عدد السياح في سنة 2018 ونشوف هل هذا الرقم مية مليون رقم واقعي أصلا أو لا رقم واحد فرنسا 89 مليون سايح في 2018 رقم اثنين إسبانيا 82 مليون سائح بعدها أمريكا 79 مليون سائح الصين 62 مليون سائح إيطاليا 62.1 مليون سائح طب عدد السياح في السعودية عام 2018 كم كان؟ 17 مليون سائح وأغلبنا عارفين ترى ما جاءوا يشوفون الأشياء دي مع, مع, مع كل احترامي وتقديري معليش ما جاءوا يشوفون الكاميرات دي جاءوا عشان حج عمره قل لي كيف بتجيب 100 مليون في 10 سنين؟ إذا أخذنا عدد السياح 17 مليون سائح معناه أنه عدد السياح يجب أن ينمو 17% سنويا حتى نصل إلى 100 مليون سائح في 2003 مع أنه هذا النمو هراء لا توجد دولة واحدة في العالم ينمو عدد سياحها بهذا النمو ولا حتى فرنسا في عز أيامها طبعا جميع هذه الدول أخذت عقود طويلة حتى أصبحت من مصافي الدول التي تقود العالم في مجال السياح وخوينا يبغى يكون من مصافي اول واعظم دول السياحه في العالم في عشر سنوات بس، شوف حلو الطموح، الطموح حلو ما في شك. بس هدي لي نفسك شويه 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 واقعيه ممكن؟ عشان ما يصير زي كل اللي صار في الماضي. وعود 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 وتنسيم في الاخر. زي سالفه نجتثهم في ايام معدوده. نستطيع ان نجتث الحوثي وصالح في ايام قليله. الحلقة اللي فاتت تكلمنا عن الكويت ومظاهرات أو تجمع بس مسخط اللي صار أنه بعدها بكم يوم تم إسقاط الحكومة القائمة في تلك البلاد بكل بساطة ما في أحد تم تخوينه ولا أحد تم قتله ولا أحد تم سحله ولا طبعا الموضوع فيه تعقيدات أكثر من الكلام وأكثر من الطريقة اللي أنا جالس أعرض فيها الموضوع بس ما نبغى ندخلكم في التفاصيل الأخطر من كل هذا أنه أمير البلاد قام وأعفى ولده من وزارة الدفاع من المنصب أعفى ولده حس اللي في بالي حس هل انتهت مشاكل الكويت؟ لا بالتأكيد في كثير من الناس باقي إلى اليوم يطالبون بحل مجلس الأمة لأنه هذا المجلس يقولون أنه لا يمثل الشعب بشكل أو بآخر وإسقاط أكبر اسم موجود في هذا المجلس ألا وهو مرزوق الغانم يا أخي اطلع يا أخي خلاص وبعدين معك ترى بناه بالقوة ترى أنه الشعب لا يرغب بوجودك أنا بصفتي ممثل لزهارين منطقة الجهراء بالكويت حاب أقول لك يا أخي ارحل خلاص خلوا الناس اللي برا ترجع خلوا الأمور تمشي في البلاد انتبه تصيبك العذوة بالناس اللي حولك لا أنت أعديهم بالطريقة الصحيحة شكرا من أكثر الأحداث الملفتة اللي حصلت خلال الأيام الماضية تظاهرات قامت في إيران على خلفية رفع الأسعار خبر عظيم جدا والشعب الإيراني دائما ما يخرج ويطالب بحقوقه يخرج للشوارع يخرج للميادين يندد بالتدخلات الخارجية يندد برفع الأسعار يندد بارتفاع البطالة شيء عظيم جدا والشعب الإيراني يعرف طريقه والشعب الإيراني في يوم من الأيام سيصل الخلاص وسيصل الحرية ويتخلص من هذا النظام القمعي الاستبدادي لكن السؤال السؤال كالتالي الناس اللي اليوم جالسة تدفع 
وتدعم مظاهرات قائمة في إيران ما تستحي أنت وياه ما تستحي على وجهك أنت وياه وأنت تشوف مواطن في بلدك ابن بلدك يطالب بنفس مطالب المواطن الإيراني يبغى وظيفة يشتكي من رفع الأسعار تقول له خاين تقول له عميل عزمي ايش معنى ثوري هناك خوار هنا ايش معنى ديمقراطي هناك مطبلجي هنا أما أنك تدعم الشعب الإيراني مش عشان مصالح لا لا تدعمه عشان مزاجك وهواك فقط لأن حكومة بلادك لا ترغب في هذه الحكومة مفهوم مفهوم بس هذا يعني أنك أنت ما عندك مبدأ لما تشوف الشعب المصري يخرج في الشوارع يتظاهر وما تدعمه لأن حكومتك تدعم المجرم اللي قاعدين يتظاهرون ضده فما أنت صاحب مبدأ أنا أعرف أنك صاحب مبدأ لما تكون تدعم كل ثورة كل مطلب يطالب به مواطن مقموع في أي مكان في العالم حينها أقول أنك صادق وصاحب مبدأ بس أنا أتكلم مع مين طبعا يا جماعة تبريرات الحكومة الإيرانية والمسؤولين الإيرانيين عن الشعب اللي خرجوا للشوارع تتفوق على العرب يعني مثلا هذه المراسلة خرجت في الشارع وكانت تقول اللي خرجوا ترى خرجوا يحتفلون بالثلج ما هم قاعدين يطالبون بأي مطالب اللي ما يعرف هذه القناة ترى اسمها قناة العربية الإيرانية لا لا أمزح والله ما أعرف إيش طبعا أغبى تصريح كان تصريح وزير الخارجية الأمريكي أمريكا شريكة في حصار الشعب الإيراني بشكل أو بآخر والإيراني يفهم حتى لو كانت حكومتي سيئة ليش تحاصرني بومبيو بالكلام اللي قاله هذا الآن باختصار شديد هو يقول للشعب الإيراني نحن ندعم ما تقومون به اليوم صح نحاصركم بس ترانا ندعم طبعا الحكومة الإيرانية ما تحتاج أي مبرر أنها تقمع الثورة لكن هذه التصريحات ومثيلاتها من التصريحات الغبية تجعل الحكومة الإيرانية تملك أسباب وذرائع أكبر تتحجج فيها لقمع هذه الانتفاضة الشعبية طبعا أكثر شيء مضحك في الموضوع جماعتنا الوطنية قالوا لقد ثار الشعب الإيراني لأن أميرنا الحكيم المحنك وعد بنقل المعركة للداخل الإيراني طبعا الشعب الإيراني ترى يثور كل سنة كل سنة يخرج الشعب الإيراني في احتجاجات منذ أعوام بل منذ عقود منذ الثورة الخمينية التي انطلقت في 79 والشعب الإيراني كل سنة يخرج بعدين نشوف سالفة أنه تطلع هذه الكلمات من مغردين وطنجية صغار أو من وطنجية ليس لهم قيمة هذا مفهوم بس انتبه يخرج الكلام هذا من أي مسؤول سعودي أنكم أول شيء تعرفون أنه ما لكم أي يد في الموضوع وارتفاع أسعار البنزين قرار من الحكومة الإيرانية نفسها فلا تقحم نفسك في شيء ما انت قدره خليك في الخط حق المفاوضات السياسية أوكي انت كذا كويس وامورك ماشية تمام تهايط تحاول تصنع لنفسك مجد ليس لك علاقة فيه تعرف انت ايش يصير طبعا للأسف احنا نقول الكلام ذا للأسف لأنه ما في رجل يستطيع أن يوقف هذه المهزلة الإيرانية وانت على بالك إذا راح النظام الإيراني هذا بيجيك نظام يحبك ويعزك ويدك لا بيجيك نظام آخر بس بدون لحية وتعامل معه الحل الوحيد والمخرج الوحيد لإيقاف أي تهديد خارجي أن تصبح قويا من الداخل سواء كانت الحكومة حكومة ملالي أو حكومة علمانية أو ليبرالية متطرفة لا يوجد أمامنا خيار إلا خيار واحد أن نصبح أو أن نملك جبهة داخلية قوية ولا نستطيع أن نملك هذه الجبهة طالما أننا نقمع شعبنا لا نستطيع أن نملك هذه الجبهة طالما أننا لا نقوم بحماية أنفسنا إلا من الخارج بسلاح أو بدعم لوجستي أو بحماية عروش أولئك الذين يحمون عروشهم من الخارج سيأتي الخارج ويتركهم في يوم من الأيام والتاريخ يشهد حتى هذه اللحظة ما زال الشعب العراقي واللبناني في الشوارع بس للأسف يبدو أنه في انسداد في الأفق ليش؟ لأنه الوسط السياسي تعفن في البلدين أشخاص ماتوا هنا وأشخاص جرحوا هناك وما زال حتى هذه اللحظة لا يوجد اسم واحد في البلدين من الممكن أن يتفق عليه الناس ليش؟ لأنه كل شخص دخل في المعترك السياسي في تلك البلدان تلوث وتعفن وتسرطن بالأجواء المنبوءه هناك هذه الشعوب تبحث اليوم عن خلاص تبحث عن مخرج لكن 
هناك أيدي ما زالت حريصة على أن لا تصل شعوب المنطقة إلى أي حل يا هلا مرحبا جيناكم اليوم في تعليقات اليوتيوب طبعا في أشياء كل حلقة عندنا شيء أعجب من اللي قبلها والله العظيم أوقات بعض الكومنتات تحس كده أنه إيش إنسان عميق ومطلع بعض الكومنتات تحس أنك أمام دلخ رسمي والحمد لله أن الصنف الأول والأغلب الحمد لله نبدأ هذا اسمه الأول الأول يقول أنا عندي ملاحظة وتعليق هنا اشتغل الحس الأمني طبعا أحس إخراج الحلقة وإخراج جوشو نفس الشيء تقول إن الممول واحد <تصفيق> والمنتج واحد التعليق أيوة أنا تجسس على المواطنين المملكة انكوت من مواطنيها تفجيرات بكل مواطنين بكل مكان لازم إيش دخل الخبرين في بعض إيش دخل أنت دخلت عشر هرجات في بعض الآن أنا وجو تمويل واحد مخرج واحد ومنتج واحد التعليق أيوة أنا تجسس من أنجح البرامج عبر منصة اليوتيوب يعبر عن ما في صدورنا بدون سجن وتقطيع واصل عزيزي السعوديون معك ما عليك من الذباب ادعس يا ذيب عقبال الحلقة رقم 100 حزيم الرعد نبغى نعرف مين وراك وعارفين مين وراك والله ما معك فائدة في الأخير ما يصح إلا الصحيح هم كذا حكام وورثهم أب عن جد هل ورثوك أنت مع الأرض؟ سؤال معليش إذا أنت ورثوك مع الأرض أنا ما ورثوني مع الأرض إذا أنت تقبل أنك تكون من سقط المتاع زي أي كنبة وكرسي أنا ما أقبل وأعتقد شعبنا ما يقبل وأعتقد أنه أي إنسان حر في هذه الدنيا لا يقبل أنه يكون يملك بهذه الطريقة صحيح؟ حتى الحكومة نفسها أو حكام الدولة نفسهم ما تجرأوا في أي وقت من الأوقات وقالوا أنك أنت مملوك لكن الكلام اللي تقوله أنت كأنك تقول أنا مملوك مشكلتك مو مشكلتي ما حد مبرد على قلبنا غيرك الله يعزك طيب شكرا لك أتمنى أنا أتمنى أني أبرد على قلبك بس الفكرة مش أني أبرد على قلبك الفكرة أنه أبغاك تأخذ فكرة أبغاك تأخذ صورة عن الوضع الحقيقي في البلد إن شاء الله إن شاء الله أننا لا نختلق شيئا وأننا نتحدث بالحقيقة والحقيقة فقط هذا اسمه ياسر الزهراني يقول حلو الكومنت أنا معلش في شوية عنصرية أقرأ كومنتات الزهارين أكثر من غيرهم لأن أوقات ضحكني يقول تخسي ثم تخسي <تصفيق> ليتك ما انت زهراني غير اسمك انطوني انطوني هذه يعني كيف جات انطوني ما ادري او جاك او اي اسم شاذ يليق فيك لبلدك اللي ربي فيه جدك وابوك وانت بشويه فلوس والله ما هي شويه فلوس وانت بشويه فلوس تبيع وطنك ما هي شويه فلوس يعني صراحه بيني وبينك تبي الصراحه ما هي شويه فلوس و... وما بعت وطني الحمد لله يعني قول ما شاء الله تبا لك يا مشرد <تصفيق> انا عندي فلوس ولا مشرد اختار يا ابو زهره اختار لنا اختار لي بري وانا ارسى عليه تصدق بديت اشك بنفسي انا من بديت اتابعك جوالي وسنابي اخترقوا قبل فتره الله يحمينا بس لا لا توسوس بسم الله عليك هذا يقول اقرا التعليقات ابكي على حالنا احس احنا جيل التسعينات اكثر جيل تاثر بالبطاله لا تحزن وانا الحمد لله ما عندي بطاله الشباب اللي هنا كلهم ما شاء الله ما عندهم بطالة بفضل الله سبحانه وتعالى نسبة البطالة عندنا صفر في المية السعوديين في كندا نسبة البطالة حقتهم صفر في المية حققنا رؤيتنا من دون رؤية ولسه ما وصلنا 2020 إذا كان دفاعي عن وطني سيجعلني ذبابة فسوف أكون أكبر ذباب في العالم ذباب أخضر ذباب أخضر كالعلم الاخضر المسطر وساصعد فوق كل يعادينا ما اقدر اقول الكلمه يعني ما ادري رائد حافظ او حافظ يعني يقول والله احزن عليك حياتك كئيبه طول وقتك مهلوس من السعوديه ومشرد في سبيل ايش؟ توقع هذا كله مشرد؟ شوف تحرير القدس توسعه الحرمين النهضه بالعرب كل حياتك تبحث عن اخطاء وزلات، والله يتحداك لو لو نفسيا مرتاح. انا اعرف شعور مثالك، الله يهديك، اللهم امين، والله بقول لك شيء، شوف وهذه وهذه يعني نصيحه نقولها لكل الشباب. 
انا ندمت على شيء في حياتي سويته تعرف ايش هو ندمت اني تاخرت في قرار معارضتي لهذا النظام وندمت على تاخري في خروجي وايصال رسالتي في وقت متاخر كنت اتمنى لو اوصلتها ابكر من كذا اليوم لو انعاد الشريط مره ومرتين وعشره والف رغم الاضرار الجسيمه التي لحقتني شخصيا يعني على سبيل المثال انا لما نعارض دوله انا قاعد اعارض حكومه بيني وبينها مشكله ما كنت اتوقع في يوم من الايام انه سيصل الامر الى عدوان على اهلي على اسرتي على اخواني ورغم ذلك ورغم ذلك لو يعاد الشريط الف مره ما تراجعت عن قراري هذا خطوه واحده واتمنى ان ابقى على ما انا عليه اليوم ولا تغيرنا الايام ولا تغيرنا المحن ولا تغيرنا الفتن واذا كنت ابغى اطلب طلب بسيط جدا من اي متابع يتابعني اقول له ادعي لي واذكرني بخير واطلب الله لي الثبات على ما انا عليه شكرا جزيلا لكم يثور الشعب الايراني اليوم على الفساد والتقشف وسوء الاوضاع الاقتصاديه منددين باستئثار طبقه محدوده من الشعب بخيرات البلاد يخرجون الى الشوارع محتجين على ارتفاع نسبه البطاله وزياده الاسعار ونحن بدورنا نشد على ايديهم وننتصر لمظلوميتهم ضد نظام جائر لكننا نعجب من مجموعة من أبناء وطننا أولئك الذين يصفون كل مطالب بحقه بالمخرب والخائن كيف تحولوا لثوريين في بلدان مختلفة؟ أولئك الذين يصفون مجموعة من المغردين بهاشتاج للبطالة مثلا بالخونة كيف صاروا دعاة للديمقراطية في إيران وغيرها؟ إما أن تكونوا معنا وتقولوا أن كل داع لحقوقه هو مواطن يستحق أن ندعمه وننتصر له وإما أن تقولوا أن الكل خونة أخبرنا أستاذي يوما عن شيء يدعى الحرية فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية الحرية هل هي مصطلح يوناني عن بعض الحقب الزمنية أم أشياء نستوردها أو مصنوعات وطنية فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية قد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية أسفي أن تخرج أجيال لا تفهم معنى الحرية لا تملك سيفا أو قلما لا تحمل فكرا وهوية وعلمت بموت مدرسنا في الزنزانات الفردية ونذرت لإن أحيان الله وكانت في العمر بقية لأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية هذه كلمتي أقولها وأمشي أقاكم على خير كونوا حرارة <تصفيق>